怎么了？怎么不走了？要不然我们在这儿等等他们吧，他们都喝多了，万一他们开车就犯法了。行，那咱俩等等他们。嗯。你们怎么还在这儿？我们俩喝成了这样，没办法送你们回去。不用你们送。我们怕你们喝多了开车不安全，所以在这里等等你们。这不关你的事儿。谢谢。先生吗？是。哦，我是您找的代驾。要不我先等一会儿啊。不用，去交通大厅。不用了，我自己打车回去就可以。哎，年年，年年，童年，你你别走呀，这太偏了，不好打车，跟他们一块走吧。不要。哎呀，你。你看他俩都喝多了，都醉成那样了，万一碰上坏人怎么办呀、啊？大家就跟着进市区，然后等着进市区呢，就碰上坏人都不害怕了。他俩整成这样，搁浅坏人吧？不是，那他俩万一睡着了怎么办呀、啊？就被拐到山沟沟里面，被劫财劫色怎么办呀、啊？啊？好了，乖，一块走吧，好吗？走了，走走走了，走了。上车，上车。哎哎哎，你坐后面，你坐后面，我坐前面。上去，现在只有我是清醒的。几童年了？嗯别难过了，为我难过不值得。我这个人脾气差，爱骂人，不浪漫，也没有时间陪你。这些都算。最重要的是，我还花心。别人一喊我去相亲，我没忍住就去了。我这样的人。
，你又何必挂念着呢？而且，难道你的人生除了恋爱，就没有别的可认真的了吗？我回去睡觉，有，而且是是是很麻烦的事儿，啊，对对对对，嗯，说，哎呦，戴梦他老妈都来好几次了，听说你明天会回来，说一大早要守着你，死活都不走，对吧？啊啊，而且他还说不出来是龟儿子，说什么你？你怎么回的？我说我们老大像凶猛的老虎，怎么？怎么可能是是乌龟呢？啊啊！不是，老大，还有啊，那个 demo， 他一天担心死了，守在你房里呢，说等你回去求你帮他。老大，好了，别哭了啊，都哭了一整天了啊！哎呦，老大来了，别哭了啊！妈，他都哭了一天了，小孩子嘛，多安慰安慰他。有什么好哭的？还是个男人吗你？我都这么可怜了，你还骂我，老大？今天可怜的人比你多，也没见谁哭得像你这么惨。还有谁比我惨？你大龄男青年，耗了小半辈子，好不容易复出了，因为成绩不好，被逼宣布退役。你说怎么办？嗯，还有吗？压力是真的大，我排名一直上不去，怕拖累战队后腿。我爸妈还离婚，我妈还不支持我。今天他人都来了，说是死活要把我带回去。还有他说待在这里没有前途，他知道你明天回来，肯定闹翻天。也没有，没趴下，那你就给我扛
听见没？嗯。阿姨，您喝水。阿姨好，阿姨好。阿姨，我和戴峰是一个队的，是副队长。我也是，戴峰平时都叫我哥。快快快，说。哦，阿姨，戴峰啊，常提起你，特别想家。啊，对。戴峰是我们队里年纪最小的，一提起那眼泪汪汪的。那个阿姨，您可能对我们这个职业、对我们俱乐部有很深的误解啊！对对对对对对对，当然有误解也很正常啊，我们这行经常被人误解。嗯，你们两个。大学毕业了吗？毕毕毕业了，毕业了，毕业了。阿姨，我是九八五的，他比我还牛，他名校的。所以啊，你们两个有资格挥霍，有资本玩。那戴峰就不一样了，他是职高毕业，再不抓紧工作，积累经验，这以后更没出息了。阿姨，您可能有一点尊重家了啊。那个戴峰，他不是在玩，对。我们都是职业的，我们都是正经人啊。呃，只不过就是小这么一点而已。不过，就跟您看到那些，呃，比如像游泳啊、跳水运动员一样的，要日常训练、参加比赛的。对呀、啊，阿姨，而且赢了比赛有奖金的。对呀、啊，每月都发工资的。我问你，这种日子能有几年？能到三十岁吗？不是，这个职业是我们的梦想，对吧？那你们以后靠梦想活着，啊？呃，都可以啊，比如说去网络公司，或者软件开发什么的。你们公司二十几个孩子，全都能去网络公司，全能做软件开发，全都能有退路。我看那只是一少部分，骗我。令他有舌战群儒的能力，攻击力太高了。我们毫无招架之力，孟老大吧。哎，小韩，小韩，戴妈妈又来了。她等了好一会儿，你还是不舒服吗？起来，来，喝点糖水，醒醒酒。要我请他先回去吗？阿姨，哎，帮我准备西装。好。吃的也不错，住的也不错，你真的不用担心我。妈，阿姨你好，我是这家俱乐部的老板，韩生源。啊啊，你你好。阿姨您吃了吗？不饿。
看来饭菜不太合我胃口啊。我这刚好回来，您要是方便，让我请你吃一顿便饭，聊一聊。<笑>那个就不用破费了，韩先生，就在这儿聊吧。这毕竟是我们第一次见面，你也让我尽一下地主之谊吧。是啊，妈，就吃顿便饭吧。我跟你说，儿子，你这次怎么也得跟我回家啊！妈，我们先过去把饭吃。小小年纪干点正事儿，你别以为你们老爸请我吃饭我就答应你了啊，连门都没有，饭我不吃。妈，气死我了！阿姨，菜上齐了，咱们边吃边聊吧。边吃边说，先吃饭吧。韩先生，实话跟你说吧，这次来，我就是想把我儿子带走。阿姨，我非常明白您这次的诉求，这不是我第一次面对这种事情，也不会是最后一次，不如。让我先说如何？好。我也是 CTF 选手出身，在这个圈子待了十年，也算是见证了这一行从荒芜到如今的繁荣。你年轻的时候也是玩电脑的？正确的来说是网络安全大赛。什么大赛？不懂。而且我们是被国家认证的网络安全大赛选手，这是我们的职业。那我继续。好。正因为我是职业 CTF 选手出身，所以我非常明白您的顾虑。我们俱乐部的中国分部是由我全权负责的，每一个选手都是由我亲自挑选、签约，包括戴峰也是。我觉得他很有资质，有潜力。我不仅仅只是希望他打职业比赛，我更希望他站在最高的领奖台上，身披国旗，让国歌为他奏响。韩先生。你这番话，下午你们领队已经对我说了，但是我得为他的未来考虑啊。世界冠军只有一个，咱说了，这我儿子我知道，他没有那个天分。不，他有。我工作三十年到五十岁，您觉得他的总收入能达到多少？这你现在让我算，那我哪能算得出啊？我现在就可以跟你签订一个合约，在他三十岁之前，包括平常的工资、比赛奖金和代言的个人收入，如果达不到这个数字，剩余的部分由我个人补齐。老大，我不签，连队长都没这待遇。知道自己待遇不同，就跟我好好努力。阿姨，白纸黑字。我没有办法反悔，我也不会反悔。一会儿回到我们的俱乐部，我让领队立马把这份合同立出来，签上字，您就可以带回去了。怎么样？那个韩先生，那你们这俱乐部能靠这些孩子赚很多钱吗？中国分部成立两年，至今亏损。那你为什么这么做呀？这我儿子也不是最好的，你把他留下了，对你有什么好处？对我没有任何的好处，但是对他，却有非常大的好处。我曾经有一个好兄弟问我：“你有梦想吗？”我说有。我想拿冠军，我想为中国拿世界的冠军。钱固然重要，因为它可以给你一个很好的生活。可是人是因为有了梦想而伟大。这帮孩子有梦。
，而且更加难能可贵的是，他们正在为了他们的梦而努力着。所以我的梦想依然没有变，我想帮他们，为中国拿世界的冠军。而我相信，你一定可以做得到。怎么样？今天跟戴我妈聊的怎么样？老大穿西装见过吗？好像还真没有。穿西装是帅呀、啊，哎，要不咱俩去买趟西装好不？老大，老大，老大，老大，你没事吧？你哪不舒服，老大？我没事。要不要叫医生啊？我没事儿，你们赶紧去训练吧，不要管我。你这样我们怎么训练啊，老大？你你们有时间待在我这里，还不如花时间赶紧去训练，别废话了，行吗？那训练哪里身体重要啊？滚！那那你有事叫我们啊，老大？我们就在楼下，知道了。行了，老大，你怎么起这么早？你身体不舒服，你就多睡一会儿嘛。我给你带了这个，听说这个擦在太阳穴上会很舒服，你要不要试试看？不用擦，我没事。没这么弱、啊。那我给你放在这儿，你想起来的时候你就擦一擦。老大，谢谢啊！我没想到你身体不舒服还硬撑着去见我妈。没什么事，训练去吧，别在这废话。这个就有图啊。和戴峰妈妈的合约签好了，你看一下。不用看，放这吧。要走了，我还真不放心你们。该回家回家 ，K K China 成立不止一两天，跨不了。后天四分之一决赛在北京，明天下午三点钟飞机，别忘了。喂，你好，我是韩昌林，还记得吗？我当然记得。哎，刚神，我刚，我当然记得你了，男神。你说怎么了？哎，老婆，老婆，一会儿进去咱好好说话，行吗？我求你了。凭什么呀？不是，人家是来找我叙旧的呀。要不是童年，你能认识他本人吗？叙旧，你俩能有什么交情啊？不不不，老婆老婆。我求求你，我求求你，一会儿一定要给我点面子，行不行？人家都没让你跟过来，你非得跟过来，我一会儿进去都不知道怎么跟人交代。我跟你说，肯定是他把童年甩了，现在过得无聊了，想来看看童年过得有多惨，你知道吗？他俩认识多久了？三个月吧，啊，最多三个月，分手几次啊？两次，我能不生气吗？哎哎哎，你别生气，别生气，咱不生气啊！行行行行行，不是这样，咱们一会儿进去，就当窥探究竟，行吗？不生气了，赶紧走走吧，来不及了，快快快快！谢谢，老婆老婆，生气了。哎，南山，不好意思啊，来晚了，来晚了，对不起啊。没关系，反正我今天也没事。你们看看，想喝什么？哎，老婆，你看你想喝点什么？什么苦给我来什么。哦，服务员，一杯 espresso， 一杯 cappuccino。
。我喝苦的，你敢喝甜的？呃，那那个两杯 espresso。哦，对对了，南山，你不是在电话里说有事要拜托吗？我和童年，你们应该已经知道了。我想请你们照顾照顾他，多陪陪他。我们陪他，是我们跟他的交情，用不着你来拜托我们。你要是觉得对不起他，你就自己弥补他呀。我没有谈过女朋友，没谈过，快问啊！那那我就多嘴问一句啊，你就谈过这么一个女朋友，干嘛老闹分手啊？不是，要我说呀、啊，别老闹分手，是不是？分手伤感情，或者你是不是有什么难言之隐？啊、呃，要不然你后悔了，想和好？对对对对对，一点都不想。你好，您的咖啡到了。好，谢谢。谢谢。他这是玩的哪出呀？我怎么没看懂呢？嗯，你说他是不是想借你的口？让童年知道。哎，对了，你是不是听错了？是不是童年甩了他呀？我不可能听错呀！哎，行，我得问问去。哎，不不不，哎，那啥去？你不答应不说的。我又没签字画押，我不管，我当然要告诉他。嗯。喂，你说实话，这次分手到底是不是你提的？我想说可以吗？不行。哎，你快点说呀，是不是啊？哎，我都说了，我不想说嘛。我给你看个东西，什么东西啊？我家韩尚言给你的。他给我什么了？分手费，不过才两千块，挺少的。谁知道他是真穷还是装穷啊？他给你钱你就收啊？我当然要收啊，我要给你看的，要不然口说无凭的。他是不是做了什么对不起你的坏事了？哎呀，才没有呢！我把这钱还给他。哎，不行不行，我答应了他不告诉你的。拜托，钱你都收了，你以为他是傻子吗？他能不知道我知道了？哎，喂，我哪知道啊？我又没你聪明。哎，九七，那个，我现在去你们俱乐部，你们老大在吗？啊？老大没跟你说吗？我们下午去北京比赛，现在机场办手续呢。他没跟我说，那你们现在在在在哪个机场？谢谢啊，谢谢。坐呀，大嫂，来来坐呀，快，老大，他他找你，你喊他来的？没有，他到处找你，我就告诉他我们在机场
，我能不能单独跟你说几句话？啊，老大，那我们先出去啊。不用。我们出去。怎么感觉气氛怪怪的？什么情况啊？说吧。你为什么给钱给蓝莓，还说是分手费？你要这么想就这么想吧。之前不是你说的吗？我们只是接触接触。我这个人有道德，该补偿的就会补偿。那你干嘛不直接给我，还让蓝莓瞒着我？我觉得蓝莓误会了，我本来就是让他转交给你的。
看板就垮了。我跟你商量个事儿，说，我想请你，还有女朋友，帮我录个视频。哎，要不干脆搞个直播，帮我宣传宣传。不去。不去就不去嘛，你瞪我干嘛？你也不许找他去。为什么呀？不就谈个恋爱嘛，人家就失去人身自由了。第一，这件事非常耽误学业；第二，我没跟他谈恋爱。真没有？你要没这意思，那我追了。你刚才说你要追谁？你开玩笑，我开玩笑。老大，四分之一决赛要开始了。走，不许当真啊！最近都没有消息，确认一下你是不是还活着？你不是好好的吗？上次交换完微信，你也不传张图给我。哎呀，我是很想传，但是我不知道传什么。都买什么了？买一些零食打发时间。泡面啊，不要老吃这些很没营养的。哎呀。哦，哦，这什么？还买酒，酒也算零食啊？比心，是你的心还是我的心啊？就是对方的心，比是你的意思。这我知道啊，呃，所以说如果你喝比心的话，就是喝掉对方的心；那要是你请我喝酒的话呢，你就是我的比，就是要我喝掉你的心啊。真就是上次去上海酒吧，这么悠闲还去酒吧？可不是嘛，离开大城市前感受最后的气息呀。嗯，哪天的机票回去啊？后天。保持联系啦。啊，你等一会儿啊。怎么了？我待会还要看四分之一决赛呢。哦，我都要回家了，还关心什么比赛？说不过你，等看完比赛我们再说，好不好？不行，跟我走，跟我走。去哪？找地方看比赛呀。恭喜 ST 拿下这场 CTF 职业联赛第八赛季，如果是决赛四分之一的胜利 ，ST 换人之后如虎添翼，成功拿下这场比赛。这一换人马上是不同了。哎。被换下来的人可是你。行啊，没问题啊，我真心服啊。比赛本来就讲求个人实力，好不好？而且团体赛不讲个人情感，老大他们说的是对的。如果我不支持、不理解，我就不会直接退役了，是吧？哇，喝什么？来，我请，没问题的。哎，呃，你有啤酒吗？大哥，你都沦落到吃那些东西了，你就别来了，我来，好吗？哎哎哎，爷们通常都省自己，不省朋友。OK。哦，那好呀，外滩有好多米其林餐厅呢，咱挨个吃。孙雅雅，你诚心的，是不是？<笑>三杯啤酒，啊，坐坐坐坐坐下。哎，你这么喜欢这个圈子，干嘛要走啊？是不是你们男的？都喜欢把事情做那么绝啊！不走干嘛？留下来啊！好多事情可以做，可以去做网络直播，还可以进网络公司，都挺好的。不管怎么样，都可以离自己的梦想和兴趣更进一步嘛。年年，老叔。是啊，而且如果你真的退出了，他们四个人会很难过的吧
，我是说原 solo 战队的四个人。你看，爱情、韩商言、solo， 他们虽然退役了，可他们现在还在这个圈子里呀。对啊，而且韩商言那个脾气，他都舍不得，你肯定也会舍不得吧？哎呀，童年，你是因为老韩才说这个吧？我真的觉得他没欠我什么，真的。我完全不是因为韩商言，我是为了，为，为了某人。你别光笑啊，你倒是说话呀。我再想想吧，好吧。想什么想，直接行动！我约了好几家房产中介，走走走，看房去。看房干嘛？租房子呀！你一边看房子一边想，等你想通了之后，房子也落实了，没有后顾之忧啊。如果还是没留下呢？如果退掉就好了呀！不是说自己是爷们儿吗？啊？那美女，您看那么起劲干什么呀？不是因为他刚刚来上海，我怕他挑不好房子。本地人帮着看一下房子是吧？嗯。啊，那先生，那您这里感觉怎么样？嗯，给我五分钟思考一下吧。那行，你们这里先考虑一下，我这里回客户一个电话。好，不好意思啊，先生。谢谢谢谢谢谢谢谢。不喜欢啊？呃，老实说，我对未来还没有太多想法。我觉得这太大了，我可以先租一个小一点的，先将就一下就行了。没有想法。闭上眼睛。闭上眼睛。嗯，闭眼。闭上眼睛，然后你就可以开始想象啦。好像现在，就请。
是不是觉得还挺美的？美，真的美。所以你决定了？走。耶，成功！呃，我真的要好好谢谢你跟童年，请吃大餐。嗯，吃大餐就不用了，我倒是还挺担心童年的，韩商言老是伤他。交给我吧，我帮你搞定。真的。嗯。嗯你们把衣服都收回来了，谢谢，老师你吧，谢谢。人家你的我就帮你收柜子了。好，谢谢丫丫。应该刺激刺激韩生言。童年说忘了他，最能刺激他了。年年，嗯，你把韩长言送你的东西都收起来了，还有这件衣服，嗯，我都洗干净了，准备还给他了。准备还给他了，那不如我们拍照留个念吧。那你拍吧。不值钱的东西，扔掉，扔掉。
，以后就要回总部了，不上去收拾。哇，买这么多东西啊！有钱了，给童年的，分手礼。你笑什么？你这个人谈恋爱挺费钱的呀，在一起送古董项链，分手了还要分手礼。这不是一个男人应该做的。对啊，但是你有闲钱的话，能不能还我一点呢？那个，你能不能再借我一点钱？不要微信转账，最好是现金那种。你真拿我当提款机了？还是又准备跟谁分手啊？哪那么多废话？咱们还是不是兄弟啊？现在跟我称兄道弟了。哎，小气鬼。哎，商言啊，恭喜你们成功晋级半决赛啊！嗯。哎。商燕，你能一次性把话说完吗？我跟你说，你房间里边有一个人，赵阿姨带进去的，我没敢拦，这事跟我没关系啊，你别怪我啊。来，小米，喝点水。谢谢赵阿姨。这些年在外都好吧？挺好的，你呢？感觉你好像瘦了嘛，应该吧。小华，我见识小米就带他直接进来了。当年我去搜罗音频的时候，就想照顾你们，没想到你们都解散了。一眨眼啊，你们这些孩子都变成大人了。是老了，上回没见着你，没想到韩山也还是把你找回来了。这孩子啊，重情，我都不用做什么，就帮助收拾一下屋子、会议室、训练室。那些小朋友的宿舍都不用我管，清闲着呢。其实他是想天天见着您，踏实一样没变。那是，你们说，我出去了啊。好。没走啊你？没。没走也不跟我说一声，差点飞到你家去找你。想给你一个惊喜吗？没走也好，就能经常去了。我租了个房，过来看看吧。这么快？丫丫帮我找的，她说。你这个粉丝对你不错。你想哪去了？还不是他有童年那个好朋友。既然选择留下来，打算做什么？再看看吧，反正就先留下来。我跟你说，上次我逼韩商言一定要来。嗯，如果他不来啊，兄弟老实说不用当了。我洗好了，来吃点吧。哎呀，太棒了！哎，不知道甜不甜？哎。呃，感谢两位今天来这帮我打扫，真干净啊。应该的。呃，童年，我跟你说，韩商言就是个大忽悠，不靠谱，尤其是他那张嘴不能信啊。我知道。你真的知道吗？我知道他不喜欢我，但是他人挺好的。他喜欢你呀、啊。你知道他平时没跟什么女孩子接触啊，对不对？呃，不是赵阿姨啊，不然就是他妈，不然就是以前电脑屏幕的那个小萝莉啊。<笑>哎呀，呃，总之呢，呃，他不太会处理感情事。相信我，他喜欢你，非常喜欢你。嗯、呃。
，那个图宁可以麻烦你一件事，就是因为我大门那个监控按钮坏了，所以下面门没把它打开。嗯，所以呃，可以帮我下去开一下吗 ？Sorry Sorry。哦，好，好，好，我去接他。好，好，谢谢，谢谢，谢谢。到底谁来了？该来的已经来了。啊。今天没训练呀？嗯。都谁在？哎呦，我还有美少飞，呃，还有亚亚。人不多。嗯，不多。嗯。嫂子来接我们呀？不许乱喊。认错人了？没有吧？这么可爱的嫂子，怎么可能认错、啊？就是。几楼？四楼，在左边。不是你怎么说翻脸就翻脸啊？属驴的吧你？别理。嗯，不理他，你们上去吧。走吧。你们先去吧，我在这儿等等其他的朋友。上面的监控坏了。那我们上面等你啊。嗯。乔迁之喜，红包镇宅。谢谢。哇，好的嘞。没人的时候自己点啊。好了，开玩笑的，搞这没意思嘛。来，回去，回去，回去。收着。还你了。你跟我客气什么？哎呀，你来就可以了。收着。哪敢来抢？收着累不累呀？你不想要，我可以进去。收着。都不要嘞。哎，薄了点儿，别嫌弃啊。薄了点还敢讲？拿出来给大家看。别别别别，自己看，自己看。好了，谢谢你们，就等你们结婚了再还给你们。哎，我们家有小鱼呢。我强，他没给你上来啊？你无缘无故把人家姑娘训了一通，现在在楼下委屈着呢，不肯上来。你怎么又训他呀？他还难过着呢，你你训他干什么呀？你少听他瞎扯。韩商业，我警告你哦，有小鱼今天是我客人，如果你再欺负他，我就从此把你丢下去。谁说不是呢？你总拿对付我们那一套对付人家小姑娘，多可怜啊！哎，我真没凶他。上去吧。嗯。松老，韩商言现在你在上面了，能不能一会儿，无论他说什么做什么，你都别生他的气啊。放心吧，以前没有，以后也不会。行，那上去吧。你快上来了。哎，还有琵琶和橙子都特别甜。嗯，哇，欢迎欢迎，热烈掌声！别瞎说、啊，怎么大家都到齐了？都到了，就差爱情了。哎，不来就不来呗。小爱，都是长辈，说话要有礼貌。小敏，来，乔迁新喜，红包镇宅。谢谢。哎呀，你们俩约好的，说同样的祝贺话。队长。你对小米也太好了吧，这又是红包又是礼物的，看看看，洗衣粉、毛巾、牙刷，哦，感冒灵，不是队长，这乔迁之喜哪有送感冒灵的呀？哎，这是送健康，我爸这是关心秘书，懂吗？哦，哎，老习惯了，我要对你们每一个人健康啊都要负责，有备无患嘛。还是那句老话。
，出门在外必须时时刻刻备着。队长，十年了，得换一下，不能老是这句话呀。好，那你们大家随便坐吧，当自己家哈。来，搬张椅子过来啊，都可以哈。来。我还是坐那儿吧。哦，那，春年姐，嗯，上次我俩宿舍问你个问题，你考虑的怎么样？问我什么了？不问你啊，你觉得我爸怎么样？能处个男女朋友吗？不是，小祖宗，能别捣乱。胡说什么呢？我我去趟超市。有人去什么超市啊？我爸人好，还不比某人占用少。小兰，走走走，跟我去超市，把帽子捡起来。我带他去个超市啊！哎，我跟你一起去。啊，一起一起一起。哎哎哎哎哎哎，等等等，我厨房有一条很大的鱼，然后我不太会煎啊，你需要一起帮我，所以啊，我我明白，我我帮你弄。嗯。小兰，来，我最近听老师说啊。你上课是不是经常开小差，老实交代？嗯，爸，我那是春困，你知道吧？哦，春天到了，那要是都没人去的话，我就去了。你们想吃什么，我给你们买回来。哎，我还需要很多东西，呃，我开个单子给你哈，拿纸跟笔。哦，我去。呃，那个好。呃，我要呃洗衣粉，哎，四袋啊。洗衣粉我不给你买了吗？我搬新家，我需要洗的东西很多啊。哦，啊，是的，还有什么？大大米，大米啊，米啊，两大袋，哎，没错。还有盐，盐，哎，盐多买点。家里需要盐嘛？对对对对对。面粉，面粉啊，来几大袋。啊，好啊，还有什么？水啊，水啊，家里需要水。要大箱的，大箱的，来来来！啊，你这样搬家公司给你去买得了，人家一小姑娘能拿这么多东西吗？你跟她去啊！麻烦你了。好像上次一起逛超市，还是在大年初一哈、啊。小米要的东西为什么没有啊？等我一下。嗯。你也喜欢吃这些零食啊？上次看你拿了，还记得。记忆力好，没办法。好。我来帮你找吧。我已经跟亚亚和小米说了，他们一会儿下来帮忙。来了，你们两个逛挺久的吗？刚才你快帮宁宁搬一下嘛。对啊，我就不帮你们把东西搬上去了，一会儿放到门口。俱乐部还有事儿，别扯淡。真的。哎呀，但是我的手腕很不舒服啊，可能是职业赛造成的，就是弯道症候群。
，你没事吧？没事，我逗他。哦，来喽！哎呀，啊，来帮我拿这个，我来吧，我来，我来，放上面。东西都搬完了，要不要留下来跟我们吃顿晚饭再走啊？这个恐怕有点难。没事没事，你工作重要嘛。那那你记得要吃饭，别饿着自己。哦，对了，有个东西要给你。上次逛街顺手买的，有一些都是绝版。谢谢。还是留下来吃顿晚饭再走吧。嗯，大家，大家都挺舍不得你的，他们都不想让你走。想上来吃饭，随时啊，我们大家都等着你。注意安全。我真的能相信你吗？我答应你，我不会再打扰奶奶，不会再去找她，不会再让她对我有任何爱情上面的幻想。嗯、小米，等会儿我有事情要处理，就不上去了。韩生言呢？走了啊？那白给你们俩创造机会了。你都跟人家说什么了？什么都没说。韩生言，干嘛？红颜对你那么好，你稍微对他好一点行不行？你把手机给我。有什么事儿
，我给你看个东西。你别磨磨唧唧的，你拿出当年大杀四方的气魄，行不行？你们 KK 中国区的官网做的跟小学中做的没什么两样呃，来，侯强，电动打起来，快点，我那个啊，快，新买的，哎，你们要玩什么？玩那个，童年一起去吧，打个电动，没事，我帮你吧，挺好玩，去一下，那那个，你放着就行了，好吧？那个丫丫来帮我啊，快点，快点，呃，把那瓶酱油给我吧，我们做点鱼，那用哪个呀？左边这个，嗯，过去两年零三个月。笑过，哭过，被质疑，被绯闻，被非议，被黑幕，从未变迁，不许变迁。他从来没有说过，为什么在十八岁那一年加入了中国国籍。但是我知道，就跟我参加 ACM 比赛一样。想以中国人的身份拿一个冠军，希望在国际赛场上升起国旗，做国歌。虽然他现在已经退役了，但是至今仍旧在坚持着，奋斗着。过去两年零三个月，赢过。说过，笑过，哭过，被质疑，被绯闻，被非议，被黑幕，从未辩解，无需辩解。今夜华烟中散场，功成名遂，满目荒唐。想一想，我根本比不上他的勇敢，我连爱一个人的勇气都没有。来来来来来，饭可以不吃，但酒必须得喝。第一杯，祝小米乔迁之喜。来来，干杯！恭喜啊！哎，我先说好，你不要把这当第二个我，我招待不起。哎呀，这么小气。这第二杯，我得祝你们小子踩了什么狗屎运啊！竟然有这么好看的女粉丝，我不比小米差了，凭什么我没有啊？不公平啊！没有，我也是你的铁粉啊！可别安慰我了吧，团粉，团粉啊！他心里就你一人，别听他说，来来来，咱仨走一个，来。
，走一个。哎，行了行了，你别骗我，喝了。照你这样喝法，还没醉哈，我下个月生活费就没了。我欧强是骗酒的人吗？第三杯来来，别别别别，第三杯我来，第三杯我来，来来来，啊，呃，第三杯就谢谢大家，就是从没离开过我，包括韩商言，就是他的心怎么对我们，别人不懂，但我小米，懂他的心，敬你们，敬韩商言。少喝点儿吧，酒贵着呢。童年，哎，韩商言呢是个工作狂，有的时候可能没时间陪你，你别太介意。没，我我不介意，哎呀，轮不到我介意。念念，该去医院了，今天不是回他妈妈做手术吗？我都忘了。不好意思啊，我可能没法陪你吃饭了，因为我同学妈妈做手术，我爸爸是主刀，我得去看一看。嗯，你们吃你们的啊，我就先撤了。哎，童年姐，让我爸送送你吧。我自己打车，自己打车就好了。哎呦，我送不不不，我打车就可以了。走了，拜拜，注意安全啊。童年，我我，你是不是还在担心你妈妈呀？放心吧，你妈妈只是年龄稍微有一点大，住院的时间要比别人多出十几个小时。但是今晚我爸爸值夜班，你就放心吧，一定没问题的。多亏有你在。那，呃，其实我，嗯，其实我，啊。如果不是要一起去喝东西吗？
谢谢啊。哦，我坐对面好。哎，服务员。气氛真尴尬，他到底想干嘛？来，谢谢。谢谢，真的好渴。不客气，你要看看有什么需要点的吗？谢谢。童年啊，你喜欢吃草莓对吧？嗯。那两个草莓塔。可以，谢谢。我请客。我要一个澳洲牛肉咖喱饭、意大利肉酱面、圆桌骑士拼盘，还有燃情鸡翅。饭后帮我来一个大都会红丝绒蛋糕。好的。哦，谢谢啊。要想个办法，快点结束这场约会。别想打发我。你刚才不是跟我说你要回俱乐部了吗？哦，我刚才突然想到，我有一个朋友在住院部，一会儿去看一眼。什么朋友啊？在哪个科？对啊，谁啊？郑辉，我爸爸说，这个监护室外面必须得有人。你现在走了，离开时间挺长的，万一出危险就不好了。这样，你现在赶紧回去守着。如果万一出事的话，你不在会很危险的。走吧，你走吧，赶紧回去吧。有事给我打电话。可是，啊，这个呀，一会儿我给你打包，打包给你送过去。拜拜。东门。啊，我单先买了。开玩笑，我买。快走吧。谢谢啊。郑辉他是单亲家庭，跟他妈妈一起过。他很可怜的，但是他直接读博了，是不是还挺厉害的？你希望我回答你什么？我父母去世的早，我是后妈养大的。我我之前听听过一点点。这次回挪威述职，后妈在家，家里就剩下我和老杜。这这个在家嘛，在在家嘛，也是好事儿啊，又重新获得了一份幸福嘛，啊，好事儿。十年前。我千里迢迢的回到国内，结果却和 Solo 一起住地下室，一穷二白家徒四。我们好不容易创办了一个俱乐部，想要取得一番成绩，结果呢？结果还黄了。你问我，觉得他可怜吗？你觉得我可怜吗？没事，别难过。你喊我 K K， 你喊我，我永远支持你的。小孩还挺好忽悠。笑什么？嗯，强颜欢笑。别别哭啊！吃啊！你吃你吃，都是你点的。